Si usted tiene cualquier problema, llámese como se llame, tómese el escorpionazo, de verdad que el escorpionazo va a ayudar bastante a su salud porque ayuda mucho a depurar el organismo, funciona como antibiótico natural, este nos ayuda mucho para desintoxicar el cuerpo, nos ayuda mucho para elevar las defensas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Herbol. Salud es felicidad. Desgraciadamente en este año 2020 nos hemos dado cuenta que la vida se nos puede ir en un momentito. Hemos aprendido a valorar la salud. Como dice el doctor Luis, uno aprende por las buenas o por las malas. O sea, por amor a Dios o por temor al diablo. Desgraciadamente, eh, gracias a, este, a esta nueva enfermedad, pues hemos aprendido por las malas a, a valorar la salud. Llevamos 20 años diciendo aquí en este programa de radio que la salud es muy importante, que cuide su salud, que la salud es felicidad, que la salud es lo más importante. Antes no nos hacían mucho caso, pero ahora en este 2020 la gente está haciendo conciencia de su salud. Sabemos que los que tienen más riesgo de enfermarse son las personas con sobrepeso, las personas con diabetes, con hipertensión, pero si la gente comiera bien, si nos hiciera caso en la alimentación, les aseguro que no estaría en este grupo de alto riesgo. Le pregunto a usted que nos está escuchando, si le dieran a escoger dónde le gustaría formarse, en la fila donde no hay mucho riesgo, donde están los jóvenes sanos que hacen ejercicio, que salen positivos al virus, pero ni cuenta se da porque no tienen síntomas, o se quieren formar en la fila donde hay un alto riesgo de que salgan positivos a la prueba y de tener síntomas muy graves que hasta necesiten tanque de oxígeno. Si se quieren formar en la gente sana es muy fácil, solo tiene que mejorar su alimentación, tiene que comer más fruta, verdura, tomar agua, hacer ejercicio, no comer grasas saturadas como chorizo, puerco, chicharrón, queso de puerco, birria a menudo, refrescos, pan dulce, manteca, bueno, usted ya sabe lo que, lo que hace daño, usted ya sabe lo que no debe de comer, pero si usted es de las personas que dicen, hay que comer de todo en la vida, la vida es para disfrutarla, y de algo nos vamos a morir, pues yo le digo a esas personas que Dios los acompañe, porque en este 2021 va a estar difícil, y puede que sea su último año, puede que se le cumpla su deseo. Así que por favor no piense de esta manera, por favor cuide su salud. Están, están aconsejando que se queden en sus casas en estas fiestas, que no salgan, que se queden solo con su familia. Pero si se van a quedar encerrados en sus casas para emborracharse y comer cochinadas como es costumbre, pues no sirve de nada quedarse en su casa. Bueno, sí, no sirve como debería el quedarse en su casa. Quédese en su casa pero a comer sano. Si les dijera que en la cena de Año Nuevo lo único sano son las 12 uvas... Sí, y las ensaladas que a veces dan, ¿verdad? No, y, 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 que, y que siempre que, se ajá. quedan ahí. Sí, ¿no? Y que nadie las. Que, que sí hacen ensalada, pero nadie se las come. Todos prefieren tamales. Eh, el pavo. El pavo. Bueno, ya saben ustedes, no me dejarán mentir. Aunque esté usted en el grupo de alto riesgo, puede cambiarse al grupo de los sanos, comiendo bien y con ayuda de las plantas medicinales adecuadas. Platícanos para qué sirven. Todo. Ah, el jugo de sandía es súper diurético, o sea, para limpiar los riñones y para, eh, para deshinchar. Así es. Lo que pasa es que cuando hay un problema de circulación, eh, muchas veces, o bueno, la mayoría de las veces hay adormecimiento en las manos, en los pies, este empieza a haber retención de líquidos por lo mismo de, de esta mala circulación, y sí, efectivamente, por ejemplo, el jugo de, de jitomate, aparte que nos ayuda bastante para la circulación, nos ayuda mucho porque es muy diurético, el de sandía, perdón, el de jitomate nos ayuda bastante para la circulación, incluso aquellas personas que tienen problemas de presión, de presión alta o alguien, alguna, algún problema de corazón, lo que es el jitomate, la sandía, todo lo que sea color rojo les va a estar ayudando. 
Y el escorpionazo, bueno, ese sí nos ayuda para un montón de cosas. Eh, fíjate que el día de hoy un paciente me estaba diciendo que este paciente tiene problemas de presión alta y dice que le comentaron que no, com que no tomara ajo, que ni el ajo ni el jitomate lo consumiera teniendo el presión alta. Y, Vaya, y bueno, a mí la verdad, yo no sé por qué le dijeron que no lo consumiera, la verdad, se me hace algo muy como ilógico. Pues para que no se curara, no le veo. Pues otra. yo creo, ¿verdad? <risa> Pero la verdad es que a todos aquellos a los que nos están este escuchando, si usted tiene cualquier problema, llámese como se llame, tómese el escorpionazo, de verdad que el escorpionazo va a ayudar bastante a su salud porque ayuda mucho a depurar el organismo, funciona como antibiótico natural, este, nos ayuda mucho para desintoxicar el cuerpo, nos ayuda mucho para elevar las defensas y bueno, se los voy a decir para que ahí lo apunte, si tiene un papel, una pluma, el escorpionazo. Ayuda para, el escorpionazo ayuda para curar más de 40 enfermedades. Fíjense, les voy a decir algo, hace más o menos 22 días yo traía gripa, Sí, traía gripa, yo traía así como poquito moco. Yo me tomé el escorpionazo, me tomé té de jengibre con limón y miel y en dos días yo ya no traía absolutamente nada, sin tomar medicamento. Entonces, de verdad que el escorpionazo funciona bastante bien. Muy, 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 muy bueno el escorpionazo. Ahorita se lo debería estar tomando toda la gente. Eh, es a lo que iba, es, es a lo que iba exactamente. Ahorita, cualquier persona, incluso si no tiene ningún síntoma, ninguna molestia, si no está enfermo, también funciona como preventivo, porque acuérdense que la alimentación es preventiva, la alimentación es algo que nos va a ayudar a prevenir las enfermedades antes de, de enfermarnos, porque luego la gente ya dice, ya estoy enferma, bueno ya, ya ahora sí me, me atiendo, pero la alimentación es preventiva. A ver, Entonces, dinos, dinos los ingredientes, ya se le, está acabando el programa, les, les platico un poquito, este, el escorpionazo es el jugo de siete limones licuado con tres dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal de grano y una pizca de chile de árbol. De verdad que a mí en lo personal es un jugo que me gusta mucho, me parece muy bueno y pues yo los invito a que se lo estén tomando. Mira, la señora Luisa nos está hablando, eh, nos pregunta que si el escorpionazo se puede tomar diario. Sí, claro que sí se puede tomar diario. O sea, durante toda la vida Y quiere saber si, er, si irrita el estómago No, por supuesto no. que no Lo damos para todas las enfermedades Lo damos para la gastritis, lo damos para la colitis Lo damos para aumentar las defensas Se lo puede tomar todos los días Incluso el, el limón ayuda mucho a cicatrizar Puede causar molestia Si hay, así está lastimado el estómago Pero no porque le esté causando problemas Sino porque ayuda a que esas este, lesiones Que tiene el estómago por gastritis o colitis Se empiecen a, a mejorar y bueno, yo los quiero invitar a todos ustedes que nos están escuchando, que nos visiten en el consultorio. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en un horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono al consultorio es el 477-713-0491. Se lo repito, 477-713-0491. Y también visitar, invitarlos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Naturismo Herbol Radio, el canal de YouTube. Ahí pueden encontrar testimonios, recetas, preguntas, que bueno, estos programas los hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Yo los invito a que nos visiten. Le quiero decir rápido, lo que irrita más el estómago es el café y el pan dulce. Y todos los, los enlatados, los embutidos, los, las cosas sí. procesadas. Bueno, desafortunadamente ahora sí el tiempo del programa se nos <risa> ha terminado. Muchas gracias de verdad por, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, invitarlos a que nos sigan escuchando todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, doctor Alejandro. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!